അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഇനി റെസോണൻസ് കോളം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് റെസോണൻസ് ലെങ്സ് വേർ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെയിം വാല്യൂ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇത് എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ കാണാറുണ്ട് ഇതിൽ റെസോണൻസ് കോളം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് കണ്ടാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട ഏതായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എഫ് ഇൻ ടു എൽ ടു മൈനസ് എൽ വൺ ഇതായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് റെസോണൻസ് ലെങ്ത്തും തന്നിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് റെസോണൻസ് ലെങ്ത്തും തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയും തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് കാണാൻ വലിയ പ്രയാസമുണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരൊറ്റ വെലോസിറ്റി മാത്രം കണ്ടുവെച്ചാൽ മതിയാവും നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള വെലോസിറ്റി മാത്രം കണ്ടെത്തിയാൽ മതി സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ വെലോസിറ്റി കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ മാത്രം വി വൺ ബൈ വി ടു എസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടി വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ടി ടു വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അടുത്തത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് അറ്റ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി അറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സെയിം വാല്യൂ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തത് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എ കോഡ് എ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് അവിടെ എന്താ ഉള്ളത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് അറ്റ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള വെലോസിറ്റി ത്രീ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ഫൈൻ ദ വെലോസിറ്റി അറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇവിടെ വാല്യൂ മാത്രമേ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറണുള്ളൂ കണ്ടോ ഈ വാല്യൂ മാത്രം ഈ വാല്യൂ മാത്രം ഒന്ന് മാറുന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇത് വി വൺ ആണല്ലോ ഈ വി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ സെയിം മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഇനിയും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി സിക്സ്റ്റി കിലോ ഹെഡ്സ് അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി സിക്സ്റ്റി കിലോ ഹെഡ്സ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് ഈസ് ത്രീ ഫോർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് അതായത് ലാംഡയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആരുടെ അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് വെലോസിറ്റിയും തന്നിട്ടുണ്ട് എളുപ്പമല്ലേ വി എന്താ വി ഇവിടെ നിന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് ത്രീ ഫോർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് സിക്സ്റ്റി കിലോ ഹെഡ്സ് ആണ് കിലോ ഹെഡ്സ് ഈ കിലോ ഹെഡ്സിൽ നമ്മൾ കണക്ക് ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ അതിനെ ഹെഡ്സിലേക്ക് മാറ്റണം കിലോ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആണ് അതായത് ആയിരമാണ് ആയിരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കിലോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതാണ് എഫ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി എഫ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വി എ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലാംഡേ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡേ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എന്താ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇക്വേഷൻ വെലോസിറ്റിയെയും ഫ്രീക്വൻസിയെയും ലാംഡ വേവ് ലെങ്ത്തിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ലാംഡ ഈ മൊഡ്യൂളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ലാംഡ ആണ് കിട്ടേണ്ടത് ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ എഫ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ആരാണ് വി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഫോർട്ടി ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ആറാണ് എഫ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് തന്നെ ഇടണം കേട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ തെറ്റിപ്പോകും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ചെയ്താൽ നമുക്ക
is 30 cm. That is the length of the sound. Speed of sound, that is the velocity of sound. Calculate the fundamental frequency. That is the fundamental frequency. Second harmonic. Second harmonic is the F1. Third harmonic. That is F2. F1 F1 F2 open pipe inde adinde values um thannittundu or open pipe inde cross section varicha nokka namukku or open pipe inde cross section varukka nu parna adha simple aayittu ingane ange varukka idalle open pipe ingane aanu open pipe undava aa open pipe inde cross section aanu pi varichu vechittullathu ini okay idu thannittulla values okku nerthi nokka adinde length thannittund open pipe inde length thannittund etrayana capital l is equal to 30 cm in the length of the tender. Centimeter lamal kanke and barn do. Ilia, namaladina meter lake martinum. Engine meter lake martinum divided by 100 jayamadi 0.3 meter in the tum. Adana capital L. Okay. Inni velocity of sound of the tender. V. Speed of sound of the tender. Velocity ana 336 meter per second. Ana. Okay. Ano. Inni kanta tender and the adium fundamental frequency under the F under the F is equal to. Engine a number of fundamental frequency under another fundamental frequency the equation or to a number of open pipe on angle V by 2L on other equation V by 2L. Okay, V is under 336 on a by 2L. Every other number 2L later it under the line on the line under 2 into L. L in or another 0.3 on. The derivation is the same as the equation. The derivation theory is the same as the derivation. This is the same as the 336 divided by 2 into 0.3 and 560 heads. 560 heads. This is the fundamental frequency F. The fundamental frequency is the same. This is the F1, that is the first harmonic, second harmonic. Second harmonic is F1. F1 is equal to, F1 equation is V by L. This is the second harmonic. Second harmonic is V by L. This is the second harmonic. 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 If we have a f1, f1 is equal to f1 in the value of 1120 heads. 1120 heads. Okay? Now, the third harmonic is the f2. f2. Then, we will have a method. This is the 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 method. This is this is 1680. 1680 heads. Okay, this is the third harmonic. Now, we have to do this. But, where are the two? Where are the two? Where are we will do the first equation and the derivation of the equation. What is F1? F1 is 2F. 2F is 2F. 2F is 2F. 2F is 2F. 560. Then we will do 1120 heads. Now F2. F2 is 3rd harmonic. 3rd harmonic is 3F. And then I have value 3 into F. F is 560. 3 into 560 is the value. 1680 heads. I am going to answer this. 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 I am going to answer
രണ്ട് രൂപത്തിൽ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എങ്ങനെ ചെയ്താലും ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് മാർക്കും കിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി കോഡ് ബി കോഡ് ബിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് അൾട്രാസോണിക് വേവ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഹെഡ്സ് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് കാണാൻ ചോദിച്ചത് അതായത് ലാംഡ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദ എയർ ഇഫ് ദ എയർ പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ത്രൂ ദ എയർ വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ത്രീ തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തിയറി പാട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് വേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭയങ്കര സ്പീഡുള്ള വേവാണ് എന്നാണ് അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് വേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് സൗണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് തന്നെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മാത്രമേ മാറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്കിതൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാന്ന് എങ്ങനെയാ ചെയ്യാൻ നോക്കാം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ അത് എഴുതി വെച്ചു വേവ് ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലാംഡയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് തന്നിട്ടുള്ള എന്താ ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഹെഡ്സ് ആണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഹെഡ്സ് ഓക്കെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ടിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ത്രീ തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ലാംഡ നമ്മുടെ സ്ഥിര ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനുള്ള എന്താണ് ലാംഡയാണ് അതുകൊണ്ട് ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡനെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് വീൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എഫിനെ തട്ടുക വി ബൈ എഫ് എന്ന് വരും വി ആരാണ് വി ത്രീ തേർട്ടി ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് എഫിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കൊടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ലാംഡയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ലാംഡയുടെ വാല്യൂ വരുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്നാണ് വരുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ ലാംഡ അല്ലേ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് അതുകൊണ്ട് മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എയർ കോളം അതായത് എഫ് ആണ് കാണാൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എയർ കോളം കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എ ട്യൂബ് വിച്ച് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് അറ്റ് വൺ എൻഡ് അതാണ് മെയിൻ പോയിൻ്റ് ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പാണിത് ആൻഡ് ഹാവിങ് എ ലെങ്ത്ത് എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ ഡയമീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു മോഡലാണിത് ഇൻറ്റേണൽ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലെറ്റർ ഗിവൺ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് ഈസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദ എൻഡ് കറക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ആസ് ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഇൻറ്റേണൽ ഡയമീറ്റർ ഇൻറ്റേണൽ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എൻഡ് കറക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ തിയറിയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അല്ലേ പിന്നെ ഒന്നുകൂടി തന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പാണ് അപ്പം ഞാനൊരു ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പിനെ ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പ് വരച്ചു ഇനി അതിലെ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് എയർ കോളം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് കാണാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് എൻഡിൽ നോടും ഓപ്പൺ എൻഡിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഓപ്പൺ എൻഡിൽ ആൻഡൈനോടും ആണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ഥിരം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഫിഗർ തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് അതായത് ഇങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ആണോ ഇനി പൈപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൈപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് പൈപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പൈപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം എന്താണ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നമ്മൾ കണക്ക് ചെയ്യാറില്ല അതിൻ്റെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം എങ്ങനെയാണ് മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ 
ഇനി ഇന്റേണൽ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് പൈപ്പിന്റെ ഇന്റേണൽ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ് അത് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ മീറ്റർ എന്ന് വരും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ മീറ്റർ ഓക്കെ ആണോ ഇതാണ് ഇന്റേണൽ ഡയമീറ്റർ ഇനി വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇതാണ് വെലോസിറ്റി ത്രീ തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എൻഡ് കറക്ഷനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ എൻഡ് കറക്ഷൻ കാണണം എൻഡ് കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇന്റേണൽ ഡയമീറ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എൻഡ് കറക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഡി ഇതാണ് ഇന്റേണൽ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഡി സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ടു എന്നാണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ടു മീറ്റർ വളരെ ചെറിയൊരു വാല്യൂ ആണ് ഇതാണ് എൻ്റെ കറക്ഷൻ ഓക്കെ ആണോ ഇനി നോഡാണല്ലോ ഇത് നോഡ് മുതൽ ആൻഡേ നോഡ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അത് ലാംഡ ബൈ ഫോർ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ലാംഡ ബൈ ഫോറിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി നോക്കാം എന്തായിരിക്കും ലാംഡ ബൈ ഫോറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ലാംഡ ബൈ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എല്ല് മാത്രമല്ല ഉള്ള എല്ലും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇയും കൂടി കൂടുമ്പോഴേ നമുക്ക് ലാംഡ ബൈ ഫോർ യഥാർത്ഥത്തിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എൽ പ്ലസ് ഇ എൽ പ്ലസ് ഇ ആണ് ലാംഡ ബൈ ഫോർ ലാംഡ എന്താ ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോറിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാം ഫോറിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഫോർ മേലെ വരും ഫോർ ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ഇ എന്ന് കിട്ടും ഫോർ ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ഇ ഫോർ ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ഇ എങ്ങനെയാ അത് ചെയ്യാം ഫോർ ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ഇ അതിലെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒന്നെടുത്ത് എഴുതി നോക്കാം ഫോർ ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഇ എന്താ ഇ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ടു ആണ് ഇതാണ് ലാംഡ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ലാംഡ കിട്ടും ലാംഡയുടെ വാല്യൂ വരുന്നത് ഇത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അങ്ങ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ലാംഡയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ വരുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഫോർ എന്നാണ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഫോർ മീറ്റർ എന്നാണ് ലാംഡൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ലാംഡ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചു ലാംഡ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് കണ്ടെത്താനുള്ളത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് കണ്ടെത്താനുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ലാംഡ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ലാംഡ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് ഇക്വേഷൻ വി ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ലാംഡ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇക്വേഷൻ അവിടെ നിന്ന് എഫ് ആണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വീൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ലാംഡയെ കൊണ്ടുപോവാം വി ബൈ ലാംഡ എന്ന് വരും ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ആരാണ് വി ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ തേർട്ടി ആണ് ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഫോർ അല്ലേ ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഫോർ ഓക്കെ ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഇത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ സീറോ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്നാണ് വൺ സീറോ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഹെഡ്സ് എന്നാണ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുക അതായത് എഫ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് വേണമെന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ എഫിനൊന്ന് അങ്ങോട്ട് എടുത്തെഴുതാം ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസിയുടെ വാല്യൂ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് എഫ് അല്ലേ ഫ്രീക്വൻസി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഹെഡ്സ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അതാണ് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്ത് സി എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് അപ്പോൾ ഇതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്തേ മൊത്തം ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നുള്ള മൊത്തം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 